வீர சோழ பாண்டியர்களாய் இந்த நாட்டை ஆண்டது மல்லர் இனம் நேயர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் முக்கூடல் பள்ளு பற்றி அதனுடைய தோற்றமும் வரலாறும் அந்த நூலின் விளக்கம் மூல நூல் விளக்கம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பள்ளன் தன் பெருமை கூறுதல் போன எபிசோட்ல முடிச்சிட்டோம் இந்த எபிசோட்ல அதற்கு அடுத்து தொடர்ந்து பார்க்க பள்ளியர் குடித்தரம் கூறுதல் பள்ளியர் இருவரும் தங்களுடைய குடிப்பெருமை தாங்கள் எந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ற அந்த பெருமை சொல்லுகின்ற பகுதி இப்போது பார்க்கப்படும் மல்லக் குலத்தில் வரினும் இரு பள்ளியர்கோர் பள்ளக் கணவன் எனில் பாவனை வேறாகாதோ இரு பள்ளியர்க்கு ஓர் பள்ளக் கணவன் எனில் பாவனை வேறாகாதோ கள்ள புல்வாய் கிழித்த காரழகர் முத்தூடல் கொள்ள தமது குடித்தரங்கள் கூறினரே அதாவது மல்லர் குலத்தில் மல்லர் குலம் என்றால் வீரர் குலம் சங்க இலக்கியத்துல பார்த்தா மல்லர் என்ற சொல் வந்து வீரர்களைத்தான் குறிக்குது வீரன் என்ற வார்த்தையே சங்க இலக்கியத்தில் கிடையாது அப்போ அந்த மல்லர் குலத்தில் வீரர் குலத்தில் வரையும் இரு பள்ளியர்க்கு ஒரு பள்ளன் அதாவது இரண்டு பேருக்கு ஒரு கணவன் என்று சொன்னால் பாவனை வேறாகாதோ அது வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்களா அதனுடைய அர்த்தம் வேறாகாதா ரெண்டு மனைவி எப்படி இருக்க முடியும் ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்பதுதானே தமிழ் பண்பாடு அப்படி இருக்கும் போது ரெண்டு மனைவி எப்படி அப்படின்ட்டு இவங்களே அந்த கேள்வியை எழுப்பி இவங்களே அதுக்கு பதிலும் சொல்றாங்க அப்போ கள்ள புல்வாய் கிழித்த அந்த கொக்கு வடிவில் வந்து ஒரு அசுரன் கண்ணனை கொல்ல வரும்போது அஹ் கண்ணன் சிறுவனாக இருந்தாலும் கூட கண்ண பரமாத்மா என்ன செய்வாரு அந்த கொக்கனுடைய வாய் அந்த அழகு அந்த குடிச்சு கிழிச்சு அதை கொண்டு போட்டுருவார் அதுதான் கள்ள புல் புல் என்றால் பறவை கள்ள புல் என்றால் ஒரு அசுரன் கள்ளத்தனமாக ஒரு பறவை வடிவம் கொண்டு வந்திருப்பான் அப்படி வந்தவனுடைய வாய் கிழித்த கார் அழகர் கருமையான நிறம் கொண்ட அந்த தென் திருமாலிரும் சோலையில் எழுந்தருளி இருக்கும் அழகர் கள்ள புல் வாய் கிழித்த கள்ளத்தனமாக வந்த அசுரனை கொக்கு வடிவம் கொண்டு வந்த அசுரனை அந்த கொக்கின் அழகினை கிழித்த கண்ணனாக அவதரித்த கார் அழகர் எழுந்தருளி இருக்கும் முக்கூடல் கொள்ள தமது குடித்தரங்கள் கூறினரே அந்த முக்கூடலில் உள்ள பள்ளனுக்கு மனைவியாக இருக்கும் இருவரும் தங்களுடைய குடிப்பெருமையை கூறினார்கள் இப்ப முதல் மனைவியினுடைய அந்த குடிப்பெருமையை பார்ப்போம் உத்தர பாகமான சித்திர நதியும் தென்பால் ஓடும் பொருணையுடன் கூடும் போதே அத்தனை காலமும் தொட்டு இத்தனை காலமும் கண்டு அடியடி வாழையான குடியில் வந்தேன் உத்தர பாகமான சித்திர நதியும் தென்பால் ஓடும் பொருணையுடன் கூடும் போதே அத்தனை காலமும் தொட்டு இத்தனை காலமும் கண்டு அடியடி வாழையான குடியில் வந்தேன் பத்திலே பதினொன்றாக வைத்தான் இல்லை குடும்பன் பத்திலே பதினொன்றாக வைத்தான் இல்லை குடும்பன் பண்டே சரடு கட்டி கொண்டான் என்னை முத்தமிழ் நாட்டழகர் கொத்தடி ஆணுக்கான முக்கூடல் மூத்த பள்ளி நானே ஆண்டே நான் யார்னா முக்கூடல் மூத்த பள்ளி நான் தான் மூத்தவள் எப்படி மூத்தவள்னு அவ தன்னுடைய குடிப்பெருமை சொல்றான் உத்தர பாகமான சித்திர நதியும் இப்ப முக்கூடல் அப்படின்றது மூன்று நதி கூடும் இடம்னு சொல்றாங்க பொதுவா ரெண்டு நதி தான் வரும் இன்னொரு நதிய வந்து கற்பனையில சேர்த்துக்குவாங்க அது பூமிக்கு அடியில குடி வருது சரஸ்வதின்னு வாங்க வேற என்னென்னவோ சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து ரெண்டு நதி தான் வரும் இப்ப கா கூடுதுறைனாலும் காவேரி பவானி இங்க காவேரி கொள்ளிடம் திருவரங்கத்துல இப்படி ரெண்டு நதி தான் வரும் இங்கேயும் சித்திர நதியும் தாமிரபரணி என்று இப்போது அழைக்கப்படுகின்ற பொருணை நதியும் அப்ப வடக்கே சித்திர நதி வந்து சேருது அத அல்லது சிற்றாறுன்னு சொல்லுவாங்க தெற்கே வந்து பொருணை நதி அல்லது தாமிரபரணி வந்து சேருது இதற்கு இடையில் உள்ள ஊர் தான் முக்கூடல் என்ற ஊர் உத்தர பாகமான உத்தரனா வடக்கு வடக்கு பக்கமாக வரும் சித்திர நதியும் தென்பால் ஓடும் தெற்கு பக்கமாக ஓடும் பொருணை நதியுடன் கூடும் போதே அப்போ அந்த காலத்துல முத முதல்ல அந்த நதிகள் பெருக்கெடுத்து பிரிந்து மீண்டும் அது கூடும் போதே அத்தனை காலமும் தொட்டு இத்தனை காலமும் கண்டு அப்போ இருந்து இப்ப வரைக்கும் இந்த நதிகள் தோன்றி இங்கு வந்து பிரிந்து கூடுகின்ற அந்த காலம் தொட்டு இன்ற நாள் வரை அடியடி வாழையான குடியில் வந்தேன் வாழையடி வாழையாக விளங்கும் 
ஒரு சிறப்பான குடியில் பிறந்தவள் நான் வாழையடி வாழையாக அங்கு நெல் வேளாண்மை செய்து வரும் ஒரு நல்ல பாரம்பரியமான குடும்பத்தில் பிறந்தவள் நான் பத்திலே பதினொன்றாக வைத்தான் இல்லை குடும்பன் அப்ப அந்த காலத்துல குடும்பன் வந்து பத்து பதினைந்து மனைவியர் வைத்துக் கொள்ளும் பழக்கம் இருந்ததோ என்னவோ தெரியாது அவ சொல்லும் போது என்ன சொல்றா பத்துல பதினொன்னு ஒரு பத்தோட பதினொன்னு அத்தோட இது ஒண்ணு அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி என்ன வந்து அவன் தன் மனைவியாக சேர்க்கவில்லை பத்தோடு பதினொன்றாக வைத்தான் இல்லை குடும்பன் பண்டே சரடு கட்டி கொண்டான் முதல்ல ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு தாலி கட்டி என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தான் தன்னுடைய ஊருக்கு ஆக நான் வடகரையை சேர்ந்தவள் என்னை தாலி கட்டி முறைய முறைப்படி மனைவியாக்கி அழைத்து கொண்டு வந்தான் என்று சொல்றான் பண்டே முதலிலேயே ஆரம்பத்திலேயே தொடக்கத்திலேயே சரடு கட்டி சரடு என்றால் தாலி கயிறு 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 கட்டி கொண்டு கொண்டான் என்னை உரிமை கொண்டான் முத்தமிழ் நாட்டழகர் கொத்தடி ஆணுக்கான முத்தூடல் மூத்த பள்ளி நானே இங்கதான் ஒரு முக்கியமான வரலாற்று தகவல் இங்க முத்தமிழ் நாட்டு அழகர் அதாவது முத்தூடலில் எழுந்தருளியிருக்கும் அழகர் கொத்தடி ஆணுக்கு அவ அந்த பெருமாள் பெருமாளுக்கு கொத்தடியானாக விளங்குகின்றவனுக்கு உரிய மூத்த மனைவி மூத்த பள்ளி நான் அப்போ இவ வந்து எந்த ஒரு தனி மனிதருக்கும் கொத்தடிமைப்பட்டு வந்தவன் இல்லை யாருக்கு கொத்தடியான் இறைவனுக்கு கோவிலுக்குத்தான் அந்த நிலங்கள் சொந்தம் கோவிலுக்குத்தான் அவன் கொத்தடியான் அதனாலதான் அவன் முந்தின பாட்டுல சொல்றான் இந்த இறைவனுடைய திருத்தாளை கருதார் மனத்தை நான் வன்பால் உழப்பார்க்கும் தரி சென்று கொழுப்பாய்ச்சுவேன் ஏன் வந்து அவன் இறைவன் நினைக்கல பெருமாளை நினைக்கலனா உன் மனசு வந்து தரிசுன்னு நான் அதுல வந்து கொழுப்பாய்ச்சி விழுவேன் நீ வந்து இறைவனுடைய சொற்களை கேட்கவில்லை என்றால் உன்னுடைய காது வந்து கரையான் புற்று என்று நினைத்து அதை களை கொட்டால் கொத்தி சிதைப்பேன் இப்படி எல்லாம் சொல்றான் அப்ப ஏன் வந்து நீ பெருமாளை கும்பிடலனா உனக்கு நான் இத்தனை இடையூறுகள் செய்வேன் இத்தனை தொல்லைகள் தருவேன்னு சொல்றான்னா அவன் முதலாளி வந்து பெருமாள் தான் அவன் வந்து அந்த முதலாளிக்கு விசுவாசமா இருக்கான் என் முதலாளிக்கு நீ விசுவாசமா இல்ல நீ வந்து என்னுடைய முதலாளியை வணங்கவில்லை என்றால் என்னுடைய பெருமாளை வணங்கவில்லை என்றால் உன்னை நான் இத்தனை தண்டனைக்கு உள்ளாக்குவேன்னு சொல்றான் இப்ப புரியுதா இந்த நிலம் வந்து கோயிலின் பெயரால் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது நான் முதல் எபிசோட்ல சொன்னேன் நிலம் அதாவது காடு கொன்று நாடாக்கி குளம் தொட்டு வளம் பெருக்கின்னு சொன்ன மாதிரி கரடு முரடாக இருந்த நிலத்தை பண்படுத்தி அதை விளை நிலமாக்கி அதில் நெல்லை வித்தி நல்ல பயிர் செய்து வரும் காலத்தில் அவர்களிடமிருந்து அந்த நெல் வயல்கள் பறிக்கப்படுகின்றன எப்படி பறிக்கப்படுது கோவிலின் பெயரால் பறிக்கப்படுகிறது இப்ப அவ என்ன சொல்றா அழகர் கொத்தடியானுக்கு அழகர் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அழகருக்கு பெருமாளுக்கு கொத்தடியானாக இவன் இருக்கிறான் அப்ப அந்த கோயிலுக்கு இவனுடைய நிலங்கள் கொடுக்கப்பட்டு விட்டன இவன் அதுல இருந்து பயிர் செய்து கோயிலுக்கு இத்தனை கோட்டை நெல் என்று அளந்து கொடுக்க வேண்டும் கோயில் நிலம் இவனுடைய சொந்த உழைப்பில் இவன் இவனே பண்படுத்தி எடுத்த நிலத்தை அதில் இருந்து வரும் விளைச்சலை கோவிலுக்காக கேட்டு வாங்குறாங்க கோவிலுக்கு கொடு அப்படின்றாங்க சரின்னு இவனும் கொடுத்துடுறான் நிலம் கோயிலுக்கு தானே சாமிக்கு தானே அப்படின்ட்டு இது வந்து ஒரு புதிய கலாச்சாரம் தோன்றுகிறது கோயிலின் பெயரால் நிலங்களை அபகரித்தல் அப்படி வாங்கின பிறகு என்ன ஆகுது அந்த கோயிலுக்கு வேலை வகுக்கிற நிர்வாகி அல்லது இந்த கணக்கு பாக்குற கணக்கு பிள்ளை இவங்க எல்லாருமே முதலாளி மாதிரி நடந்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க முதலாளி கிடையாது ஆனாலும் அவங்க இத்தனை கோட்டை நெல் அளக்கணும் இந்த நாளுக்குள்ள கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் இப்படி இப்படி வந்து அவங்க கொஞ்சம் அதிகாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதுதான் பின்னாடி வந்து பெரிய பிரச்சனைகளை நமக்கு கொண்டு வந்து விடுது கோயிலுக்கு தான் இவன் கொத்தடியானே தவிர எந்த தனி நபருக்கும் அல்ல இது வந்து கோவிலின் பெயரால் நடக்கக்கூடிய ஒரு கொள்ளை ஒரு உழைப்பு சுரண்டல் என்றே சொல்லலாம் அடுத்து இளையவள் வர்றா அவ என்ன சொல்றா செஞ்சிக்கும் கூடலுக்கும் தஞ்சைக்கும் ஆணை சொல்லும் செங்கோல் வடமலையந்திரன் எங்கள் ஊரே செஞ்சிக்கும் கூடலுக்கும் தஞ்சைக்கும் ஆணை சொல்லும் செங்கோல் வடமலையந்திரன் எங்கள் ஊரே நெஞ்சில் குறித்த குளம் அஞ்சுக்கும் சக்கரக்கால் நிலையிட்ட நாளில் பண்ணை தலையிட்டேன் நானே அஞ்சுக்கும் சக்கரக்கால் 
குளம் அஞ்சுக்கும் சக்கரத்தால் நிலையிட்ட நாளில் அந்த நாள்ல பண்ணை தலையிட்டேன் நானே கஞ்சிக்கு தண்ணிலே நான் கெஞ்சி புகுந்தவள் அல்ல கஞ்சிக்கு தண்ணிலே நான் கெஞ்சி புகுந்தவள் அல்ல கண்டு ஆசைப்பட்டே கொண்ட பெண்டானவள் மஞ்சு கருப்பழகர் தஞ்ச பள்ளனுக்கேற்ற மருதூர் இளைய பள்ளி நானே ஆண்டே என்ன சொல்றாங்க நான் கஞ்சிக்கு செத்து வந்தவள்ல கஞ்சிக்கு ஆசைப்பட்டு கஞ்சிக்கு வழி இல்லாம இவனை கட்டிக்கிட்டா அல்லது இவனோட சேர்ந்து வந்துட்டா இவன்கிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு வாய் கஞ்சி கிடைக்கும் ஒரு வாய் கஞ்சி கிடைக்கும்னு நான் வந்தவள் இல்லை கெஞ்சி புகுந்தவள் அல்ல என்ன வச்சுக்கோ எனக்கு ஒரு வேளை கஞ்சி ஊத்து நான் இங்க இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் வந்து கஞ்சிக்கு செத்தவ கிடையாது அவன் என்னை கண்டு ஆசைப்பட்டு பெண்டானவள் அவன் என்னை கண்டு ஆசைப்பட்டு என்னை மனைவி ஆக்கி கொண்டான் அதற்கு முன்னாடி இப்ப வருவோம் செஞ்சிக்கும் கூடலுக்கும் தஞ்சைக்கும் அப்ப வந்து நாயக்கர் ஆட்சி வந்து செஞ்சி கூடல் தஞ்சை ஆகிய ஊர்களை வந்து தலைநகராக கொண்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல திருச்சி அந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நடத்தினாங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஆணை சொல்லும் அவங்களுக்கு அரசனின் ஆணையை சொல்லுகின்ற செங்கோல் வடமலேந்திரன் இந்த வடமலேந்திரன் என்பவன் அவனுடைய ஊர் எங்கள் ஊருன்றான் வடமலேந்திரன் என்பவன் நிறைய நிலங்களுக்கு சொந்தக்கார் விளை நிலங்களுக்கு உரிமைப்பட்ட ஒரு பெருந்தனக்காரன் அந்த பெருந்தனக்காரர் வந்து வடமலேந்திரன் என்ற பெயருடைய அப்ப அந்த வடமலேந்திரன் இப்ப என்ன பெயர்ல வழங்கப்படுறாருனா அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு பிள்ளை பட்டம் கிடைத்து வடமலையப்ப பிள்ளை வடமலை இந்திரன் என்ற பெயர் அந்த இந்திரன் நீக்கப்பட்டு வடமலை அப்ப பிள்ளை என்று பெயர் ஆகிவிட்டது அந்த காலத்துல இந்த பிள்ளை பட்டம் என்று ஒன்று உண்டு அது எல்லா சாதிக்காரர்களுக்கும் கொடுப்பாங்க கோணார்களும் பிள்ளை பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க முஸ்லீம் ராவுத்தரும் பிள்ளை பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினர் சொல்லக்கூடியவர்களும் பிள்ளை பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே பிள்ளை பட்டம் அந்த காலத்துல கொடுத்திருக்காங்க அது மாதிரி பிள்ளை பட்டம் வாங்கியவர்கள் பின்னாடி வந்து உயர் சாதிக்காரர்களாக மதிக்கப்பட்டார்கள் அப்படி மதிக்கப்படும் போது அவங்களுடைய அந்த பூர்வீக சாதி என்னவென்று தெரியாமலேயே போய்விட்டு இப்போ இந்த வட மலேந்திரன் அவனுடைய ஊர் எங்களுடைய ஊர் அப்படின்றாங்க அந்த வடமலையப்ப பிள்ளையினுடைய வாரிசுகள்லாம் இன்றைக்கும் சிறப்பாக இருந்து வருவதாக சொல்கிறார்கள் நெஞ்சில் குறித்த குளம் அஞ்சுக்கும் அதாவது அந்த காலத்துல வந்து இந்த குளம் வெற்றவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு சமூக தொண்டு செய்திருக்கிறாங்கன்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து சில கௌரவங்கள் கொடுக்கப்படும் அப்படித்தான் இந்த பிள்ளை பட்டம் எல்லாம் கொடுக்கறது ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது செய்யறவங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்யறவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த காலத்துல சர்ப் பட்டம் கொடுத்தாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஆனர்ஸ் ஒரு ஆனர் பண்ணது கவர்மெண்ட் இப்போ இவர் என்ன செய்தார்னா ஐந்து குளம் வெட்டினார் பின்னாடியே அடிக்கடி இந்த குளங்களுடைய பெயர்கள்லாம் வரும் நிறைய குளம் பெயர் வரும் அப்ப ஐந்து குளம் வெட்டினார் அப்படி குளம் வெட்டும் போது சக்கரக்கால் நட்டாங்க இந்த குளம் வந்து கோயிலுக்கு உரியது கோயில் நிலத்துக்கான விவசாயத்துக்கு உரியது அப்படின்னும் போது பெருமாள் கோயில் இல்லையா பெருமாளுக்கு உரிய அந்த சங்கு சக்கர சின்னத்துல சக்கர சின்னத்தை வந்து அந்த கால்ல அந்த கல்லு கால் ஊண்டுவாங்கல்ல அடையாளத்துக்கு அப்படி கல்லு கால் ஊண்டும் போது அதுல சக்கர சின்னம் பொறித்திருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் சக்கரக்கால் சூளம் பொறித்திருந்தால் அது வந்து சிவன் கோயிலுக்கு உரியதுன்னு சொல்லுங்க இப்போ இந்த சக்கரக்கால் நட்டாங்க இல்லையா இங்க ஒரு அஞ்சு குளம் வெட்டி வடமலையப்பர் அந்த காலத்துல குளம் வெட்டு என்ன போது இங்க வந்து கால் கல்லு கால் நட்ட நட்டாங்க அதுல இது கோயிலுக்கு உரிய சொத்து என்பதை குறிக்கும் வகையில் சக்கரம் பொறிக்கப்பட்டு இருந்தது அப்படி சக்கரக்கால் நிலையிட்ட நாளில் அந்த நாளிலேயே பண்ணை தலைக்கேன் இந்த பண்ணைக்கு அதாவது தென்பகுதியில் உள்ள பண்ணை அவ சொல்றது மருதூர் பண்ணை அந்த பண்ணையில எங்க குடும்பம் வந்து தங்கி அதனுடைய பணிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறது எனவே நானும் பூர்வீகமான ஒரு பாரம்பரியமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் கஞ்சிக்கு தண்ணீரே கெஞ்சி புகுந்தவள் அல்ல கஞ்சிக்கு வழி இல்லாமல் வந்தவள் அல்ல இது ஏன் இந்த கஞ்சின்ற வார்த்தை வருதுன்னா இதுக்கு ஒரு கருத்து ஒரு அம்மா வந்து பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க என்னத்தையோ ஆளுக்கு ஒரு வேலையை பார்த்து கஞ்சியை குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு இப்படி சொன்ன இப்படி ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சொல்லும் போது அந்த மாப்பிள்ள விட்டுக்காரங்க அந்த பொண்ணை வேண்டான்ட்டாங்க என்ன இவங்க வந்து கஞ்சிக்கு செத்தவங்களா இருக்காங்க எப்ப பார்த்தாலும் ஆளுக்கு ஒரு வேலையை பார்த்து கஞ்சியை குடிச்சுட்டு கிடக்கட்டும் கஞ்சியை குடிச்சுட்டு கிடக்கட்டும்னே சொல்றாங்க அப்படின்னு ஏன் கஞ்சியை குடிக்கிறதுன்னு சொன்னா என்ன வருது அப்படின்னா ஒரு காலத்துல இந்த இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி 
என்னன்னா கண் சோறு வடித்து சாப்பிடுதல் சோறு குழம்பு காய் கூட்டு அப்படி வச்சு சாப்பிடுறது வந்து ஆதிக்க சாதியினர் கூறியது அப்ப இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் உழைக்கும் வருத்தம் என்ன செய்யணும்னா அந்த அரிசியை ஒலை போடுறோம் ஒலையில அரிசிய போட்டு அதுலயே கொஞ்சம் பயிர் பச்சை காய்கறி என்னத்தையும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டு ஒரே கஞ்சியா வச்சு குடிக்கணும் இப்ப கேரளாவில எல்லாம் இந்த சிறு வயிற்று கஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க அரிசி செறுபயிருன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பச்சை பயிர் அல்லது பாசி பயிரு அதோட ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு வெள்ளக்கூடு எல்லாத்தையும் குறிச்சு போட்டு ஒரே கஞ்சியா வச்சு குடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு உரிய உணவு கஞ்சி தான் இப்ப புரியுதா கஞ்சின்னு சொன்னா அது ஒடுக்கப்பட்ட உழைக்கும் வர்க்கத்துக்கு உரியதாக மட்டுமே ஒரு காலத்தில் கருதப்பட்டது சோறு குழம்புன்னு அந்த வகை வைத்து சாப்பிடுவது என்பது ஆதிக்க சாதியினர் கூறியதாக கருதப்படும் இதுக்கு அடுத்த நிலையில இன்னும் ஒரு இது இருக்கு என்னன்னா உப்பு இந்த உப்பு யார் போட்டு சாப்பிடுறது இப்ப நம்ம சிலர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்களாம் உப்பு போட்டு சாப்பிடுறோம் உங்க சோத்துல அப்படின்னு சொல்ல கேட்டிருப்பீங்க இது என்ன பிரமாதம் சோத்துல உப்பு போட்டு சாப்பிடுறது அப்படின்னா இந்த ஆதிக்க சாதியினர் எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு சோறு பரிமாறும் போது தென் பகுதியில பார்த்தா தெரியும் முதல்ல உப்பு வைப்பாங்க இப்ப மதுரை பக்கம் இங்கெல்லாம் வந்து முதல்ல ஸ்வீட் வைப்பாங்க ஆனா தென் பகுதியில போனா முதல்ல இலையில உப்பு தான் வைப்பாங்க ஏன்னா உயர்ந்த அல்லது அந்த ஆதிக்க சாதினர்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கு வந்து உப்பு வந்து பரிமாறப்படும் அவங்க சாப்பாட்டுல உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாட்டுல உப்பு சேர்த்து கொள்ளலாம் மற்றவர்களுக்கு வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சாதியினருக்கு உப்பு கிடையாது உப்பு போட்டு அவங்க சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ரொம்ப ரோசம் வந்துரும் நம்மளை எதிர்த்துருவாங்க அப்படின்றதுக்காக உப்பு போட்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வச்சிருந்தாங்க உப்பு என்பது உயர்ந்த ஒரு மேற்ற என்ன மாதிரி ஆதிக்க சாதியினருக்கு மட்டுமே உப்பு பரிமாறப்பட்டது பிறகு கொஞ்ச காலம் கழிச்ச பிறகு கொஞ்சம் மனசு இறக்கப்பட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க சரி போட்டுக்கோ உப்பு நீ சேர்த்துக்கோ ஆனா நீ பரிமாறக்கூடாது ஏன்னா உனக்கு தான் இலை சாப்பாடே கிடையாது இலையும் இலை சாப்பாடோ வகை வகையா வச்சு பரிமாறுறதோ கிடையாது இல்ல அந்த நீ கஞ்சி வைக்கிற இல்ல அந்த கஞ்சியில கொஞ்சம் உப்பு போட்டு சாப்பிடு அப்படின்ட்டாங்க அப்போ நம்ம என்ன செய்யறோம் உலக வைக்கும் போது உலக வச்சு உலக கொதிச்சு அரிசி போட்ட பிறகு உப்பு போடுறோம் அப்ப இந்த சோத்துல உப்பு போடுறதுன்றது ஒரு பிரிவினர் உப்பு போடாம சோறாக்கிட்டு இப்ப இந்த பச்சரிசி சாதம் சாப்பிடுறவங்களை பாருங்க அவங்க சோத்துல உப்பு போட மாட்டாங்க அந்த பச்சரிசி சாதம் பொங்குவாங்க இன்னொரு தரப்பினர் என்ன பண்ணுவாங்க சோற வடிப்பாங்க கஞ்சி குடிக்கிறவங்க கஞ்சியா காய்ச்சி குடிக்கணும் நொய்யரிசி கஞ்சி அப்படின்லாம் சொல்றாங்கல்ல அந்த கஞ்சி என்பது ஒரு 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 பிரிவினருக்கு மட்டுமே உரியதாக விதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்ப அந்த கொச்சி ஸ்தானஸ்தானத்துல எல்லாம் வந்து கஞ்சி அப்படின்னா அது இவங்க தான் கஞ்சி குடிக்கணும் இவங்க தான் சோறு சாப்பிடணும் இவங்க இலையில இவங்களுக்கு சாப்பாட்டுல உப்பு பரிமாறப்படும் இவங்களுக்கு உப்பு கிடையாது உப்பு போட்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த உப்பு சேர்க்கிற பழக்கம் வந்தது சரி அதுக்கு பிறகுதான் அவங்க ரொம்ப ரோசமா சொல்லுவாங்க நாங்களாம் சோத்துல உப்பு போட்டு சாப்பிடுறவங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து அர்த்தமற்ற பழமொழிகள் கிடையாது இதெல்லாம் ஒரு சமூக வரலாறு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வரலாறுல இந்த கஞ்சி உப்பு இதெல்லாம் இடம்பெறுகிறது ஆக இவள் கஞ்சிக்கு தண்ணிலே நான் கெஞ்சி புகுந்தவள் அல்ல நான் கஞ்சிக்கு வழி இல்லாம வந்தவள் அல்ல நாங்க வந்து நல்லா சோறு சமைச்சு நெல்லு சோறு சாப்பிடுற வகை குடும்பம் கண்டு ஆசைப்பட்டே அவன் என்னை பெண்டாக்கேனான் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டான் மஞ்சிற் கருப்பழகர் தஞ்ச பள்ளனுக்கேற்ற மருதூர் இளைய பள்ளி நானே மஞ்சு என்றால் கார் மேகம் கார் மேகம் போன்ற கருப்பான பெருமாள் அந்த அழகருடைய தஞ்ச பள்ளனுக்கேற்ற தஞ்ச பள்ளனா தஞ்சையை சேர்ந்த பள்ளன் அவனுக்கேற்ற மருதூர் இளைய பள்ளி நானே இளைய பள்ளி இளையவள் அப்ப மூத்தவள் ஒருத்தி திருமணம் செய்தவள் சரடு கட்டி கொண்டவள் இருக்கிறாள் இவளை இவன் ஆசைப்பட்டு சேர்த்து கொண்டான் என்று இரண்டு பள்ளிகளுடைய கதையை இன்றைக்கு பார்த்திருக்கிறோம் இனி பள்ளன் குடித்தரம் கூறுதல் அவன் தன்னுடைய குடிப்பெருமையை கூறுவதை நாளைக்கு பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்